a ezen valósága, az érzelmi, lelki valósága, az már nehezebben érthető az emberi elme számára. Épp ezért nagyon fontos, hogy ne hidd el azt, amit mondok. Ne tagad meg, de ne hidd el. Maradj a kettő között középen. Hagyjad, hogy a szavak kinyissák azt, ami benned van. Lényeges, hogy szabadon gondolk, hogy mindig arról, amiről gondolkodni akarsz. Próbál minél kevesebb befolyásnak engedelmeskedni. Azért vagyunk itt, hogy megéljük a világot úgy, hogy megélhetjük. Ne hidd azt, amit mondok, csak simán figyelj. Szépen nyugodtan kényelmes. A munka érzelmi szintje az már, az már közelít a létezés valóságához. Fontos megérteni, hogy alapvetően kétféle munkát végzünk. Az egyik, amelyiket a megélhetésre csináljuk, a másikat az, amit magunk miatt csinálunk. A megélhetés munkát az, ami neked is feltétlenül sokszor végeztél már. Hogy igazából nem szeretve azt, amit csinálsz, nincs kedved dolgozni, abban a formában, de muszáj, mert hát pénzt kell keresni. Még a másik út ugye az, amikor olyan munkát végzel, ami igazából belőle fakad, amikor nem is dolgozol, csak azt, ami a lelkedben van, azt megtestesíted fizikai formában is, és jó esetben pénzt is kapsz érte. Ha olyan munkát végzel, amit a pénzért csinálsz, amit igazából nem szeretsz, annak van előny és van hátrány. Az egyik előny az, hogy képes a távolságtartásra szemlélni a munkádat. Megfigyelhető, hogy a legtöbb irodai munkában, a legtöbb olyan munkában, ahol felelősséget kell vállalni. Ott azok az emberek jobban teljesítenek, akik igazából nem akarják csinálni ezt a munkát, csak a pénzért dolgoznak. Tudom, furán, de így van. Maga a tudat, hogy pénzt kell keresni, hogy kifizet a számlákat, maga a tudat, hogy felelősséget kell vállalnod akarva a munkádért, az bizony segíti a munkavégzésnek a folyamatát. Ez egy, egyik előnye annak a munkának, amit igazából nem akar csinálni. A másik előnye az pedig az, hogy olyan munkavégzés közben, amikor mondhatnám, hogy nem vagy boldog, csak elvégzed azt, amit el kell végezni, akkor a munkavégzés közben nagyon sok dolgot megtudhatsz magadról, és megtudhatsz a többi emberről. Ha érzelmed nem vagy érintett a munkádban, ha végzed kvázi mint egy gép, akkor olyan valóságot is megláthatsz, amiket akkor nem tudsz észrevenni amikor a munkát te vagy. Gyakran mondogatnak a fiataloknak, akik nem akarják elvégezni az iskolát, nem akarják elvégezni az egyetemet, hogy megéri akkor is megcsinálni, akkor is elvégezni, hogyha nem akarod, mert pont azáltal megtanulsz úgy teremteni és úgy létezni, hogy a nem akarásban is meg tudsz nyilvánulni. A legtöbb ember azt hiszi, hogy akkor boldog, akkor jó az élete, hogyha azt csinálja, amit szeret. De ez nem igaz. A legtöbb ember ez kihozza a lustaságot, kihozza a motiválatlanságot. Úgyhogy ne aggódj akkor olyan munkádban, amit nem szeretsz, végezd el képességét szerint, és meglátod, hogy mit fogadni. A másik út ugye az, amikor szereted azt, amit csinálsz, ennek is van előnye, és van hátrány. Ennek ugye az előnye az, ennek a fajta munkavégzésnek, hogy hát ö, szabadságot élsz meg, a lelked ö, szabad elválik. Nagyon fontos, hogy fölfogd, hogyha nem vagy szabad a munkavégzés közben, akkor a lelked azért hosszú távon sérül. Rövid távon épülhet, hosszú távon sérül. A lelki terhelés az ö, erősíti az egyént, erősíti az embert, de csak rövid távon, hosszú távon összetöri. Úgyhogy olyan munkában, amit szeret csinálni, olyan munkában, amit a, a lelkedből, a szívedből fakad, akkor uh, előbb-utóbb meg fogod találni a szárnyaitat. És nem csak a Földön fogsz húzni, mint a többiek, nem képes lesz erre kerülni is. Másrészt, hogy olyan munkában, amit valóban téged tükröz, akkor a munkavégzés közben uh, kvázi mint egy szókász lehet a saját lelkedni. Úgy fogsz tudni épülni, úgy fogsz tudni haladni. Hogy a legtöbb kolostorban a meditáció közben, a legtöbb uh, vallásnál, imádkozás közben sosem tudnál. Gyakran mondom, hogy a legtöbb spirituális élmény az itt és most a fizikai életben megszerezhető. Nem kell elvonulni, nem kell feltétlenül vallás részektárhoz csatlakozni. Igenis, ha csak dolgozol, és az, amit csinálsz, az te vagy, 
nem ne van a szíved meg a lelked, akkor sokkal előbb a fénybe fogod tudni állítani azt, amit te vagy. Hogyha olyan munkádat nem szeret csinálni, bizony vannak hátrányai is. Hogyha tényleg csak kényszerbe dolgozol, annak, annak azért vannak negatív, vagy inkább romboló hatásai. Ugye ez egyik maga az, amit már mondtam az előbb, hogy bizony-bizony, aki kényszerből végez munkát, az előbb-utóbb meggyűlöli azt. Előbb a munkáját, aztán önmagát. És aki magát gyűlöli, az előbb-utóbb meggyűlöli a barátét, a családját is. Hogyha hosszú távon dolgoz olyan munkámra, aki nem akar csinálni, akkor bizony-bizony haza fogod vinni a nem akarást, haza fogod vinni azt a kelletlenséget, amit a munkavégzés közben teszel. Másrészt olyan munkáról, hogy nem akar csinálni, előbb nem dolgozni mész be a munkahelyedre, hanem csak menekül. Azt fogod meg megélni, hogy nem vagy képes kreatívan teremteni, egyszerűen csak menekülsz. Ön magad is menekülsz a munkád előtt. Gyakran lehet látni az emberek az irodában, nyitott szemmel alasznak a monitor előtt. Nem akar dolgozni, nem akar ott lenni. Ennek múlnak az évek, belefásul a munkába, aztán belefásul a létezésbe. Ha pedig olyan munkában, amit szeret csinálni, mert lelkedből fakad, annak is vannak azért hátrányai. Az egyik például az, hogy túlságosan érintett leszel érzelmnek a munkában. Azt veszed észre, hogy már nem is létezik neked más, csak az, amit csinálsz. A legtöbb egyén hajlagos beleveszni ilyenkor abban, amit tesz. És ezáltal nem jut már erőenergia a családjára, nem jut már elég erőenergia a valódi létezésére. Fontos, hogy megért, hogy te nem a munkád vagy. Még akkor sem, hogyha munkavégzés között nem megéled önmagadat. A munkavégzés egy cselekedet. Olyan cselekedet, mint amikor reggel meg kell a kenyeret, mint amikor délben mész az utcán. Ez nem más, mint egy tett. Hogyha a szíved lelked ott van a munkádban, akkor ebben a tettben te megnyilvánulsz, ez így igaz. Viszont nem válsz azzal. Ha a munkáddá válsz, akkor előbb vagy utóbb bele fogsz veszni a munkádban, és el fogsz tűnni benne és ha eltűnsz, te el fog tűnni az életed is. Hiába lesz mellett egy szerető feleség, egy szerető fér, hiába lesznek ott a gyerekek, a család, hiába lesznek álmaid, hogyha elvesz a munkában, ezeket is elveszítem. Úgy nagy kérdés az, hogy ha nincs munkát, hogyan találj, illetve hogyha van munkád, akkor hogyan tud azt igazából élvezni. Maga a megoldás igazából nem nehéz, nem mondja. Ha nincs munkád, akkor a következőt javaslom, és ez mindig be szokott jönni. Nézz szét, hogy többi ember hogy szerzett munkát, illetve nézd a saját életedben, hogy te miért nem tudsz munkát szerezni. Megboldogult nagyapám mondogatta mindig, hogy csak az ember nem dolgozik, aki nem akar. Hogy csak az ember nem talál munkát, aki igazából nem is akar. Ebben még a mai gazdasági helyzetben is van igazság, van benne ráci. Hogyha valaki dolgozni akar, az mindig tud. Mindig megtalálja azt a lehetőséget, azt a helyet, ahol kamatozhatja a képességeit, vagy ahol elhúzhatja a gáját azért, hogy megfelelő pénzt kapjon és meg kell nézni a világot, hogy mások ezt hogy szerezték meg, és meg kell nézni magadat, hogy te ezt miért nem szerzed meg. Mások útjából lehet tanulni. Ha tanultál mások útjából, akkor megértheted a saját utat is. Figyeld meg, hogy mi az, amit téged távol tart, a munkavégzést, amit nem akar csinálni. Miért nincs kedved, miért vagy lustán, miért érzed, hogy neked az derogál az a munka? Miért érzed azt, hogy abban a munkában te nem fogsz tudni előrébb jutni? A legtöbb ember, aki nem talál munkát, az olyan falakat rakott maga köré, amikről már nem is tud. Igenis a munkavégzés, mint fizikai fogalom, ugye beszéltünk róla. Igenis az mindenki számára adott. Ha egészséges, ha beteg, ha a teste ép, ha a teste sérül. Nincs más dolog, mint elkezdni csinálni. Mindenkit megéri dolgozni, és mindenkit megéri olyan munkát végezni, amit a sors elét hoz, mint a létezés az utatba sodor. Mert sosem tudhatod, hogy adott munkahelyen kivel találkozol, adott munkán mit fogsz tanulni, ami későbbiek folyamán akár az életed is megmentheti. Úgyhogy ne csináld azt, hogy a saját jövődet falak közé vered, ne csináld azt hogy nem adod meg a lehetőséget az életnek, hogy odaadja azt az ajándékot, amit neked szánt. 
A másik lehetőség, hogy van munkát, hogy ugyan, csak igazából nem vagy benne boldog, azt érzed, hogy nem ülsz már a hatra. A legtöbb ember azt szokta mondani, hogy az ő munkájában már nincs kihívás. A legtöbb ember azt mondja, hogy már mindent tud, már igazából nem motivált a munkájában. Nagyon fontos, hogy megértsd, hogy ez nem igaz. Aki a munkáját szívvel és lélekkel végzi, aki munkával önmagát éli, annak mindig lesz benne kihívás, hiszen te, aki ezt csinálod, te változol. Napnapra több és több leszel, ezáltal napnapra több és több lesz a munkád is. Nem menekülj a megszabadság elő, hanem a rutint változtasd. Ne hitt ne azt, hogy akkor lesz más a munkád, hogy te más csinálsz, mert ez nem igaz. Hogyha munkáját változtatsz, a munkaformákat változtatsz, de te ugyanaz maradsz, akkor minden munkád előbb-utóbb szürke és unalmas lesz. Egyik munkád most lesz kihívás. Hogy olyan munkád, amit szeret csinálni, ha olyan munkát végzel, amit te akartál csinálni, akkor bizony nincs más dolga, mint minél mélyebben, minél tartalmasabban elvégezni. És azáltal, hogy dolgozol, azáltal, hogy még mélyebb, még szélesebb munkákat végzel az adott területben, azáltal te, mint egyén, mint lélek is tartalmasabb és szélesebb lesz. Nagyon sok ember mondja, hogy vannak a szerencsések, akik már gyerekkorokban tudták, hogy mit fognak dolgozni. Mert gyerekkorokban tudta, hogy neki mi lesz a munkája. És vannak ugye kevésbé szerencsések, akik nem tudják, meg akár felnőtt fejesen, hogy mi az a munka, ami számukra ideális lenne. Figyeld meg, hogy ez az általánosítás ez igazából nem igaz. Az, aki már gyerekkorokban tudja, hogy neki mi lesz a munkája, és még 70 éves korában is azt a munkát végzi, az nem szerencsés. Ez pont egy szerencsétlen ember. Miért mondom ezt? Mert az egyé Gyerekkor óta vagy nem változott semmit, mert tégy elfogyja a változását, és nem mert kilépni a világban, nem mert kilépni a jól megszokott munkafalai közül. Igenis, egy egyén változik, fiatalnak, kamasznak, és a vidősnek már másmilyen vagy. Ha te változol, a munkának is változnia kell. Ha maga a forma nem is, a munkában elvégzett erő, a munkában elvégzett tudás hogy fiatalnak voltál mondjuk alkalmazott, idősebb korban leszel vezető, annak változnia kell. Úgyhogy igenis nem baj, hogyha itt vagy 20-30-40 évesen, és még mindig azt érzed, hogy a munkádban nem találtam meg önmagad, nem baj, hogyha még felnőtt fejesen tudod, hogy mi az a munka, amire te lennél a tökéletes. Egyszerűen nincs más dolgod, hogy megélni azt, aki vagy, mint azt a lelket, azt a rezgést, amit a levegővel magadba szész, majd tenni, kifújod. Nincs más dolgunk, ezt a folyamatot, ezt a körforgást megjelen a munkában is, és hagyni, hogy a teremtés beinduljon. Ugyanis mindig a munkának az a titka, hogy te, aki ott vagy, te ott legyél. Legyél ott, vagy adja, tudd, hogy ezt a munkát miért csinálod, vagy legyél ott szívvel, hogy érezd, hogy ezt miért csinálod. Ha valamelyik oldal megvan, akkor már sikeres leszel. Ha pedig mind a két, utat képes vagy járni egyetlen munkavégzés közben. Akkor nem csak hogy sikeres teszel, hanem elismert is, és még sokkal fontosabb, boldog. A siker megértése is, ez lelki szülemi szintje, ez már, már fontos, amit mondtam korábban, hogy ne hidd azt, amit mondok. Ugyanis nekem hiszel, le fogsz maradni a saját tapasztalatodról, a saját megélésedről annélkül pedig nem lehet, annélkül fölöslegesen vagyunk itt. Hogyha te nem gondolkozol, akkor nincs értelme, hogy éljél. Ugye megfigyeld a legtöbb ember a sikert, abban 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 teszi egyelőbbé, hogy mi az, amit meg tudod szerezni. Hogy akkor nevezi magát a sikeresnek, hogyha például elég sok pénze van, hogyha megvan a ház, ami szeretett volna, ha megvan a családja, a munkájával el is válik, ha mondjuk híresen ember lesz. De valójában a siker nem erről szól. A siker lelki energetikai tartalma az a következő, az nem más, mint az álmoknak a megélése, az álmoknak a beteljesítése. Ha megfigyeled, igazából akkor sikeres lakja, akkor meg a siker boldogságát, amikor az álmait meg tudja élni. Gyakran lehet látni, hogy egy ember él hálájunk az erdő közepén, nincsen semmi, de boldog, mert nagyon régóta ott akart már élni. Nekem megfigyelhető, hogy valakinek olyan munkájon, hogy abszolút nem lesz ismert, abszolút nem lesz ö, tőle gazdag, de mégis boldog, mert a munkájában megéri a sikert, mert egész életében erre a munkára vágyott. 
Tehát maga a siker nem más, mint az álmoknak a megérés, az álmoknak a megvalósulása. És ez nagyon fontos az ember életében, mert nagyon sokan mondják, hogy egy ember akkor megy tönkre. Hogyha például belemenek az alkohol vagy a drogfogyasztás, vagy egy ember élet, akkor megy tönkre, hogy elveszíti a vadinát, elveszíti a családját. De ez nem igaz. Valójában egy ember akkor megy tönkre, amikor rájön, hogy az álmait már nem tudja megvalósítani. Amikor rájön arra, hogy az élete már nem alkalmas arra, hogy az, amit ő valóban vágyik a szívében, mélyen, a lelkében, hogy már akart élni, azt már nem tudja megélni. Ekkor hal meg egy egyén. Maga a siker ezért fontos. Nagyon sok öt tanító vagy mester azt hangsúlyozza, hogy legyél minél szürkébb, legyél minél szegényebb, legyél minél egyszerűbb, ugye az egyszerű emberek boldogok. De ez nem igaz. Hogyha igenis vágsz valamire, hogy ott van a lelkedben, hogy el akarsz érni egy nagyon magas beosztást a munkában, politikai karriert, hogyha sztár akarsz lenni, a rivalda fényt keresed, hogyha nagyon gazdag akarsz lenni, hogyha arra vágysz, hogy sok gyereked legyen szép feleséged, vagy jó képű férjed, akkor igenis ezeket próbáld meg, megélni, próbáld meg magadnak megszerezni. Az embereket nem arról szól, hogy lemondj mindenről. Mondj le arról, ami nem fontos, de ami lényeges, azt mindig éld meg. És neked lényeges az, hogy megfelelő pénzt megkeres, neked lényeges az, hogy a megfelelő sikert elérd az életben, hogy a többi emberi sikeresnek tartson, és nyugodtan tegyél érte, sőt, tegyél meg értem mindent, hogy ez bekövetkezzen. Maga a siker, maga az élmény megszerzése, az nem bonyolult, de azért nem könnyű. A következő tudom erre javasolni. Egyrészt mindenképp érd meg azt az energiát, azt a harmóniát, amit akkor tudsz megélni, amikor sikeres vagy a magánéletedben. Ha ez nincs meg, akkor nem lesz el sikeres a munkádban sem. Hogyha a magánéleted nem működik úgy, hogy kell, akkor a munkáddal eltakarhatod ezt magad és a világ elől, de akkor este hazamész, és a falak hidegek, akkor este hazamész, és nem az, az ember vár otthon, aki te valóban szeretnél otthon várjon, akkor előbb-utóbb el fogsz tűnni otthonról. És hogyha kivonod az energiádat az otthonodból, a magánéletedből, nem lesz még energiád munkádban sem. Valahol a munka siker olyan, mint a mérleg két serpenője. Hogyha valami túl nagy hangsúlyt kap, leborul, felbillen, és összedől az egész. Fontos, hogy nem ilyen, nem ilyen benne az egyensúly. Nincs meg az egyensúly, nem műsz le semmi. Kettő. A valódi siker megéléséhez szükség van a függetlensége. Nem csak fizikálisan értem, hanem lelki szellemi szinten. Fontos, hogy ezt érd meg, hogy az életed úgy alakul, hogy te szeretnéd. Ha nem úgy alakul, hogyha mindenképp ki vagy szolgáltad a másoknak. Hogyha az életedben a munkában nem tudod a magad tempójában, a magad ritmusában megtenni azt, hogy meg akarsz tenni, akkor nem fogod megélni a sikert soha. Hiába leszel ismert, hiába leszel gazdag, nem fogod magad boldognak érezni. Fontos, hogy tudd, hogy te a munkavégzésed közben, te az életed közben melyik csoporthoz tartozol. Alapvetően két csoportról lehet beszélni. Az egyik csoport a született alkalmazott, a másik csoport a született vezető. Nagyon középutat nem nincsen. Rendész, hogy melyik vagy te. Az alkalmazott nem rosszabb, mint a vezető, és a vezető nem jó, mint az alkalmazott. Teljesen más státuszban dolgozott, teljesen más munkát kell végezni, mindenkit lesz szükség van. Igenis kell olyan ember, aki az evezőket húzza, és kell, aki a kormány mögött áll. Ha valamelyik hiányzik, a hajó megfelelik, és elsőjön. Tanuld meg, tapasztald meg azt, hogy te még csoporthoz tartozol, és azt maximálisan vállalt fel. Akkor sikeres leszel a munkavégzési közben, és sikeres energiákkal mész haza és otthon is szépen lassacskán ki fog egyensúlyozódni a létezésen. Hogy te mennyi csoporthoz tartozol, azt neked kell eldönteni. Általában az alkalmazottak azok, akik akkor boldogabbak, hogy megmondják, hogy mit csináljon. Általában az alkalmazott az, akinek saját kreatív ötlete ritkán szokott lenni, viszont más ötletét ki tudja fejteni és olyan színeket tud belevinni, amiket az ötlet gazda soha nem is gondolt. Az igazi alkalmazott az, aki kap hal, Három mondatot kap, három utasítást, és utána olyan dolgokat is létrehoz, amik azokban az utasításon benne sem voltak. Ezzel szemben a vezető inkább az, aki nem tud odafigyelni a résztekre, aki látja nagyjából merre van a csapásán, merre kell menni, merre van az előre, és arra tologatja az embereket, viszont maga a kreatív munkavégzésben nem vesz részt. Ő egyszer megszülte a lehetőséget, és azt rábíz a másodra, azt végrehagyja. 
Hogyha a két pólus fölporul, hogy nem tudod, hogy te melyik oldalon állsz, és fölösleges módon váltogatod a kettőt, akkor nem lesz boldog. Megfigyelhető az egyén életében, hogy a lélek tapasztal, ahogy az egyén szélesség és hatátlannál válik, úgy bejárja mind a két pólus. A legtöbb ember alkalmazott egy kezdje a létezését, alkalmazott életet él, ugye gyerekkor erről szól, gyerekkorodban mit csinálsz, azt, amit neked mondanak. Gyerekkorban volt egy alkalmazott. A létezés és a család alkalmazottja. És aztán felnőttként, amikor az egyéb magára talál, felnőttként, amikor a lélek megérősték és már képes manifestálni, már képes megtestesíteni önmagát az anyagban, akkor gyakran megesik, hogy átmegy a másik oldal, és vezetőként, olyan hatóerőként nyilvánul meg, ami a többi ember életére markánsan befolyással van. De ez sem átlános, ez sem feltétlenül így van. A többség élete végig boldogan éli az alkalmazott létezését, a többség élete végig boldogan éli a vezető létezését. Nagyon fontos, hogy megértsd, mert korábban beszéltünk, hogy ha sikeres akarsz lenni, akkor tud külön választani a munkádat és a magánéletet, hogy külön tud megélni a kettőt. Nem szabad összemosni. Nézd meg, ritkán szokott jól elsülni az, hogyha a két ember azonos munkahelyen kerül szerelmi kapcsolatba. Általában a munka végig rovására meg. Ritkán szokott sikerülni az a vállalkozás, ahol két testvér pár próbálja irányítani a céget. Nem szokott jól működni, mert hát ugye két ló a két irányba húzza a szekeret, az nem halad. És nézd csak meg, gyakran mondogatják azt, hogy a barátságok és a munkát nem szabad összekeverni, azt sem szokott általában működni, mikor barátok összeállnak és megindítják közös vállalkozásokat, elég vagy utóbb felborulnak a baráti kapcsolatok. Úgyhogy ne keverd össze a kettőt. Éld meg sikeresen a munkádat és éld meg sikeresen a magánéletet. Éld meg a munkád vízésben az eszedet, éld meg otthon a szívedet. És akkor a kettő ki fog egyensúly az annyira, hogy mind a két területén az életednek magadat fogod tudni megélni. És ha magadat éled meg, akkor a sikerérzése garantál. Hogyha azt veszed észre, hogy tennek múlnak az évek, hogy egyre gyorsabban pörög az idő, hogyha azt látod, hogy eltelt fél év, egy év, két év, és voltak év, semmi nem változott, akkor kezd el gondolkodni, kezd el figyelni azt, ami benned van. Gyerekkorban mindenki tele a námokkal, feltetleg te is szerettél volna őrhajós lenni, kovboly, királány, boszorkány. Mindenki megvannak a maga álmait, a maga vágyai. A felnőtt korban ezeket elveszítjük, hogy a nyakunkba szakadó fizikai realitás, a nyakunkba szakadó fizikai törvények, a kényszerűség, ugye, hogy már nekünk kell gondoskodni magunkról és a családunkról. Ezeket az álmokat nem is elveszít tőlünk, de lefedik egyfajta szenvedővel, lenyomják a mélybe. Hogyha ezek az álmokat a mélyben maradnak és onnan nem tudnak még csak játék szintjén sem feltörni, akkor előbb-utóbb a lelked beteszik, meg utána meg a testet is. Igen, is fontos az, amikor már azt éled meg, hogy az idő csak telik és pörög és nem látszik semmi, fontos az, hogy megnézd a gyerekkori álmaidat, megnézd azt, hogy fiatalnak mit szerettél volna megélni. Hogy amikor nőjességed egy férfiasságot először megnyilvánult, hogy akkor ezeket hogyan akartad megélni. És ha ezek nem következtek be, akkor igenis tegyél érte, igenis a régi álmaidat porod le, és érd meg azt, amit adhatna. Ne pont úgy, mint ahogy eltervezted régen, hanem úgy, amilyen ember már most van. Csak hogy ismiről beszélek. Amikor gyerekkorodban vágtál mondjuk egy játékra, mondjuk egy nagy plüsmackóra, amit ha megnyomtad az orrát, akkor énekelt. Gyerekkorodban vágtál rá. Nem kaptad meg, nem volt az ödnek pénze, vagy nem foglalkoztak veled, vagy nem tudtad őket rátenni arra, hogy megvegyed neked az ajándékot. Amikor felnőtt vagy, és már van pénzed, akkor ha megveszed magadnak ezt a plüsmackót, már nem fog olyan örömet adni, mint akkor adott volna. Már nem fog olyan sikerélményt adni, mint amit gyerekkorodban adott volna. Ugyanis gyerekkorodban sem a játék, a mackó megszerzés adta volna az örömet, hanem maga az élmény, hogy te a vágyad beteljesít a fizikai világba. Felnőttként már nem a plüsmackóra fogsz vágyni, hanem szintén az álmod megélésé. Hogyha felnőtt emberként leporlod a régi álmaidat, és ott van egy ilyen élmény, hogy te szerettél volna egy plüsmacit, akkor nyugodtan vedd magadnak a mackót, de ne várd azt az örömöt tőle, amit gyerekkorodban 
kapták volna, ha megkapod az ajándékot, hanem hagyd, hogy új örömet adjon, az a folyamat meginduljon. Ez igaz akkor is, hogyha voltak gyerekkori álmait, el akartál volna utazni tájföldre, Indiába, Kaliforniába, bárhová. Felnőttként utazz el, de ne az régi élményt várt, ne azt várt, amit elképzeltél, hanem hagyjad, hogy a mostani világ, a mostani tájföld, a mostani India, a mostani Kalifornia megadja neked azt, amit megadhat. Hagyjad, hogy az élmény, ami elindul felé, az valóban felé induljon el. Ne pedig egy olyan álom, olyan emlékkép felé, aki valaha régen voltál. Mondtam már korábban, hogy sikernek nem titka, hanem ára van. De azért van titka is. A titka pedig az, hogy a benned lévő álmaidat meg kell tudnod élni. Ha azt nem éled meg, akkor uh, halott leszel. Nem a tested lesz halott, csak a lelke. A tested járni fog, működni fog, ezzel iszol, alszol. De a lényeg, a szíved az, az elpusztul, szépen lassan elsorva. Hogyha az álmai elérhetetlenek, ha úgy érzed, úgy látod, hogy sosem fogsz eljutni már a marsra, hogy sosem fogsz tudni már együtt élni abból a fiúval, a lányjal, akik a gyerekkorodban szerettél volna, akkor sem adj az álmokat, hanem hagyjad, hogy formát váltsanak. Az álomban mindig a tartalom a lényeges. Valahogy úgy, mint az lábosban, mint fő az étel. Sosem a lábos a lényeges, ha csak segítő folyamatot, a benne lévő étel az, majd ha megeszel, életben tart. Az álom pont ilyen. A tartalma a lényeges. Ha megfigyeled a régi gyerekkori álmaidat, le tudod róla venni majd a külső formát, amit elképzeltél, akkor a tartalmat meg fogod tudni belőle élni és ha az álmaid tartalma kinyílik, akkor mindez, amit keresel, az benne lesz. Hiába fejlődik a lélek térben és időben, hiába növekszik az egyéniség térben és időben, úgymond a jövőben, valójában a múltban is meg fogod kapni azt, amit a holnapban keresel. A pénz érzelmi lelki szintnek is megértése úgy úgy nehéz lehet az elme számára. Ezért, amit mondtam korábban is, hogy ne hidd le azt, hogy mondok, ezt most is tartsd le. Ne hidd el, csak finoman kövesd arról, amiről szó van. Ráadásul, hogyha olyan valóságot hallasz, ami az agya számára azonnal nem fölfogható, tehát nem szolgálja ki úgymond az elméled és az elképzésed, akkor gyakran el is álmosodsz. Figyelj arra, hogy ha nem érted azt, amit mondok, nyugodtan hallgass meg újra, meg újra. Meglátod előbb-utóbb, hogy kristályosan vál. Ugye a legtöbb ember azt hiszi, hogy akkor ö, sikeres, akkor élj az életet, ha van pénz, vagy sok pénz van, letöltve, sok pénzre vágy. Valahol maga a, a vágy természetesen érthető. Mert hát minél több pénz van, annál több lehetősége van az életben, illetve annál biztosabbnak életed meg az életedet, hiszen a pénz az, ami ugye biztos, hogy a számodra az életed, az itt a ruhád, a jövőt. Viszont emiatt túl sok figyelmet fordítasz a pénz megszerzésre, túlságosan akarod a pénzt, innentől fogva hiába lesz pénzed, nincs idő, nincs energiát élni, nagy keresésben, pénzkeresésben pont azt veszíted el, amit igazából keresel, önmagadat meg az életed. A pénz valósága ennél sokkal egyszerű. Igazából egyetlen dolgot kell tudnod a pénzzel kapcsolatosan, ez pedig a függetlenség. Az érzelmi függetlenség. Oda el kell jutnod a pénzzel kapcsolatosan, hogy élvezd, ha van, és fogadd el, ha nincs. Tegyél ellene, hogy legyen, de ne érzésekkel, ne rémülettel, ne haraggal, ne irítséggel. Független maradj a pénztől, Kezeld úgy, mint minden bár más az életedben. A pénz nem más, mint egy eszköz, aminek nincs igazából se tartalma, se értéke. Azt a társadalom adja neki pénz egy papírra, semmi más. Hagyjad, hogy jöjjön, hagyjad, hogy menjen. Ha nincs pénzed, változtass az életedben, próbáld meg szerezni azt, a mennyiséget, nem szükséged van. Ha van pénzed, akkor te arra figyelj, hogy ne halmoz föl túlságosan, hogy ne vedd el a pénzből az életed, azt az életet ami belekerül a pénzbe, akkor, akkor állni. Az érzelmi függetlenség eléréséhez több út vezet, több lehetőséged van. 
Az első az, amikor olyan sok pénzt keresel, hogy elveszíti számodra azt az érzelmi tartalmat, amit beleöltél akkor, amikor nem volt. Amikor vágta a pénzre, amikor tudta, hogy a pénz adja az életet. Hogy elég sok pénzt keresel, ha nem kell nézni az árakat, ha azt látod, hogy elmész a boltba, elmész a vásárok központba. És volt, aki bármit megvesz, különösen gond nélkül. Hogyha olyan az életed, hogy bármilyen helyzet adódik, lerobban az autód, bármikor meg tudod javítani, valami baj történik a családodban, bármikor ki tudod fizetni a feleségednek, a férjednek, a szüleidnek a számlákat, akkor egyrészt független lesz a pénztől, érzelmileg, hiszen olyan sok van belőle. Másrészt szabadabban fogod tudni adni és kapni is. Tudom furcsán, de ez így van, minél több pénzed van, annál annál több és több lesz. A másik lehetőség a pénzre a függetlenségre az a tudatos munka. Amikor fogod magad és próbálsz úgy fejlődni lélekben és szellemben, amikor szándékosan valamilyen módszerrel lehet ez bármilyen filozófia, bármilyen vallás, bármilyen meditációs vagy szellemi út, próbálsz a pénztől függetni, bármilyen és próbálsz meglátni a pénz valóságát. Olyan mondtam korábban, és ez teljesen egyértelmű, a pénz önmagában nem más, mint egy papír, cetlis, semmi több. Ugye egy tartalmat, a társadalmat neki, értéket, a kultúrát ad neki. Viszont lényeget, lényeget te adsz neki, azáltal, hogy hozzáállsz. A pénz valakinek ad örömet, valakinek ad szomorúságot. Akkor is, ha van, akkor is, ha nincs. Ez hogy lehetséges? A pénz nem ad semmit. Az egyén az, te vagy az, aki lényegi tartalmat adsz a pénznek, aki a saját életedben a megfelelő polca helyezi az. Tehát neked tudatosan ezt meg kell, hogy meg lehet tenni, hogy igen, és addig gyakorolsz, addig figyelsz magadra. Addig nézd a különféle gyakorlatokat, amíg eljutsz oda, hogy a pénztől függetlené válsz, és nagyjából látni fogod önmagadat és a pénz valóságát. Látni fogod azt a folyamatot, ahogy jön, ahogy megy, tudod, hogy mikor mennyit kell dolgozod, mennyit kell tenned a megfelelő pénzmennyiségért. Hogyha függetlené válsz a pénztől itt tudatosan, akkor kinyílik előtt egy úgymond teremtési lehetőség, egyfajta teremtői kapu. Ez azt jelenti, hogy legtöbb ember dolgozik, és a munkája után kap egy megfelelőségű pénzt. A tudatos ember ezzel szemben már a munkavégzés előtt pontosan tisztában van vele, hogy ha ezt a munkát elvégzi, ezért mennyi pénzt fog kapni. A tudatos ember tudja, hogy egy nem létező vállalkozását, egy nem létező ötletét, ha véghez viszi, akkor abból mennyi jövedelme fog származni, Nagyjából tisztában van vele. Innentől fogva már fogod tudni, hogy megfelelő mennyiség munkára mennyi pénzt fogsz keresni, és innentől fogva nem fogsz aggódni, nem fogsz szorongani, nem fogsz félni az esetleges kudarztam. A pénztől való érzelmi függetlenedés harmadik lehetősége pedig az, amikor úgymond kilépsz a világból, amikor fogod magad és magad mögött hagyod az aktuális civilizációt, aktuális kultúrádat. Amikor elmész egy barlangba lakni, amikor elmész egy korostorba, amikor ö, visszamész gyerekbe is valaki eltartatod magadat. Ez is egy lehetőség. Én az utóbbit azért nem támogatom, mert ö, elveszíted ezzel a folyamattal a teremtő erődet. Elveszíted azt, aki lehetnél. Nem mondom, hogy az utolsó verzió is rossz, és nem támogatom azért, mert ö, Hogyha menekülsz a pénz alól, akkor menekülsz az életedől is. Hogyha elvonulsz a világottól, akkor elvonulsz magadtól is. A pénzedésnek amúgy nincs titka. Bármilyen út és bármilyen lehetőség elvisz oda, hogy megfelelő mennyiségű pénz kerül az életedbe. Annak viszont már van egy titka, és annak már van egy tudománya, hogy boldogá is fáj attól, hogy pénzed van. A pénz épp olyan energia, mint bármi más. Ugyanabban az energia áll, mint a a kenyér, amiből a szék, amiből a tested, amiből egy érzelem, vagy egy gondolat, vagy amiből a napfény, vagy a víz. A pénz sem más. Más az atomszerkezete, de energetikailag ugyanaz. Hogyha képes, hogy magát, a lényed energetikát megélni, a képes vagy az érzelmet, a gondolatot megélni, akkor annak függvényében, annak manifestumaként meg fog jönni a megfelelő mennyiségű és minőségű pénz is. A pénz minősége amúgy nagyon fontos mint minden energi- energiából álló rezgése, mindig minden összefolyik, mindig minden ráragad az, amit áthatja. 
a pénzre is ráragad az, aki megfogta, ráragad az, ahogy szerezted. Hogyha a pénzre tegyük föl, gyilkosságának szerzed, vagy mások szenvedésén keresztül szerzed, akkor ez rá fog ragadni a pénzedre, és ahogy halmozod föl a véres pénzt, úgy bizony bizony a szenvedés meg fog jönni az életedben balesetek formájában, meg fog jönni szerencsétlen véletnek formájában, fura kezeltetlen betegség formájában. Én nem ítélek el erkölcsöd és morált, sem prót, sem kontrát, sem pozitívat, sem negatívat, soha nem mondom semmire azt, valami jó vagy valami rossz. Mivel egy egyén, egy lény, az aki te is és én is vagy, az aki mindenki. Alapvetően a tudatos határokat a határtlanságban létezik. Innentől fogva jónak és a rossznak önmagában nincs értelme, csak mi értelmezzük. Tehát a pénzszerzés sem értelmezem jónak vagy rossznak, én nem mondom azt, hogy a bankrálásról szerzett pénz az rossz. Az se, hogy jó. De azt tudja, hogy bármilyen mennyiségű és minőségű pénzt szerzel az életedbe, annak nem csak anyagi vonzat lesz. Ha sok pénzed lesz, tegyük fel a bankrálásból, ha sok pénzed lesz mások kárából, akkor hiába lesznek meg legszebb autókat, hiába lesznek hatalmas házak, hiába lesznek dollár milliárdok a bankszámládon, maga az életed, minőségét, energetikáját, élményeit tekintve nem lesz színesebb. Sőt, olyan fájdalmakat, olyan szenvedéseket fogsz generálni magadnak ezzel, amikről nem fogsz tudni, ezáltal igazából ki sem védheted. Ezért mondják, vagy mondták, azok a régi bölcse, hogy a gazdaságnál és a hatalomnál nincs általmasabb, mert ők tudták, hogy a mások szenvedésé verejtékén szerzett gazdagság, az a mások szenvedését is elhozza az életedbe. Nem tudsz meg mit csinálni. Kettő. Hogyha sok pénz szerzel, akkor tudd, hogy a sok pénz az ö, sok szín az életedben. A nagy vagyon, az nagy felelősség. Nem fogod tudni megtenni azt, amit szeretnél, hogy a mások elvet a vagyonnal, te csak a magad kedvére boldogságában éljél. Ha sok pénzed lesz, akkor Célpontá válsz. Célpontja leszel barátodnak, akik pénzt akarnak tőled, célpontja leszel a családodnak, akik pénzt akarnak tőled, célpontja leszel a svindereknek, a sumákoknak, akik el akarják venni a pénzedet, akik megjelennek különféle hihetetlenül hangzó és nagyon elképesztő, tökéletes befektetési lehetőségekkel, aztán te a pénzeddel. Hogyha sok pénzed lesz, de nem lesz hozzá megfelelő mennyiségű hatalma, ha sok pénzed van, de nincs meg a megfelelő tudásod mellé, hogy ezt meg is vét, akkor csak célpont leszel. Olyan célpont, egy olyan kövér nyúl, aki nem csak az oroszlán, a bátor oroszlán akar meg bekapni, hanem gyába hién a falkra is. Magyarán önmagában a pénzen nem is semmire, ha csak örököltél pénzt, ha csak hirtelen nyert az ottól, ha csak hirtelen nyakadba szakadt valamilyen trükkös üzet folyamán, ha mégis föl kell nőnöd a feladathoz, föl kell nőnöd a pénzhez. Tudnod kell azt kezelni, tudnod kell abban értéket teremteni, és meg is kell tudnod azt védeni. Hogyha nagy pénzt halmozol föl, nagy energiákat mozgatsz meg, akkor nagyon meg fogod tudni változtatni mind a saját, mind a mások életét. Hangsúlyozom, nem, egy, nem az a lényeges, hogy a mások anyagi életét fogod tudni megváltoztatni, hanem azt, hogy a lelki szellemi életét. Gyakran hallottam emberektől, hogy nyernék a lotton, akkor kifizetném a barátaim adósságát, rendezném a szüleim életét, vennék egy nagy ház apának, anyámnak, stb. Mindig próbál, mert ilyenkor az emberek ez a felvilágosítani arról, hogy abban a pillanatban, hogy egy nagy pénzen, nagy energiával belavatkozol mások életébe, ahol feltehetőleg nem teszel nekik jót. Mert igenis mások emberek életének a maguk életét kell, a maguk rezgését kell élni, és bizony barátai, a testvéred, a rokonod, a szüleid abban a maguk ritmusában találják és élik meg önmagukat, amit akkor élnek. Abban a munkával, abban a pénzzel, azokkal a sikerekkel. Hogyha ez elveszett tőlük, elvesz előlük azzal, hogyha sok pénzt az neki, és ezáltal nekik szerinted könnyebb lesz, voltak épp csak megnehezíti az életüket. Olyan, mint hogyha a gyermeked, a barátod, az apád úszna a medencében, egy úszókumival, és te kimenj az úszókumit, abban jelszak, hogy tanuljon meg úszni. Nem biztos, hogy fog neki sikerülni. Nem biztos. Ha pedig sok pénzt az neki, túlságosan sok pénzt, akkor meg olyan úszókumit tesz alá, olyan hatalmas úszókumit, aminek köszönhetően nem is fogja élvezni tudni a vizet, elszabad a víztől, ott fog szépen kitékadni a napon. 
Hogyha tudatosra állsz a pénz, akkor nem lesz nekem problémái. Fogod tudni a pénzt kezelni, meg fogod tudni védeni, fogod pontosan tudni, kinek mennyi pénz van szükség, és annak függvényében fogsz neked tudni pénzt adni. Ilyenkor a pénzzel életet rendez, amit amúgy nem könnyű, sokan hiszik. Hogy csak osztogatják a milliókat, mert nekik olyan sok van, az a jót tesznek. Nem, nem feltétlenül. Mint hogy az sem megoldás, hogy ülsz a hatalmas pénzhalmokon, és néha fürdés szétett benne, mert tud a Robert bácsi, Igazából neked magadat kell megélni, a lelkedet, szívedet, magadat kell tudni adni, akkor is, ha bankok ütegek vannak a kezedben, akkor is, hogyha nincs benne semmi. Hogyha tudatosá válsz a folyamatra, hogyha valóban képes ezen megélni azt, aki vagy, akkor nem csak, hogy neked lesz meg a megfelelő mennyiségű pénzed, nem csak, hogy érzelmileg függetlenül válsz a pénztől és a pénz szerzést, a pénz hajházásától, nem fogod tudni élvezni, és azért megszereztél, és ezáltal fogod tudni élvezni a körülötted élő emberek is. Hogyha függetlenül válsz a pénztől, akkor nem csak te leszel boldog a pénzeddel, hanem a családod és a barátaid.